നമസ്കാരം തത്വമേ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് സി പി ഐ എം എൽ എക്ക് തല്ലുകൊണ്ട സംഭവത്തിൽ പോലീസിനെ ന്യായീകരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രംഗത്ത് എൽദു എബ്രഹാം എം എൽ എ പോലീസ് തല്ലിയ സംഭവം ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വിഷയത്തിൽ പി എസ് സിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രംഗത്ത് പി എസ് സിയെ തകർക്കാൻ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമം നടക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല സ്ഥാപനത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ച് യുവജനങ്ങളിൽ അങ്കലാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെതിരായ അനിലക്കര എം എൽ എയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ കെ പി സി സിക്ക് അതൃപ്തി ഇതേ തുടർന്ന് അനിലക്കരയിൽ നിന്നും കെ പി സി സി വിശദീകരണം തേടിയേക്കും ആലത്തൂർ എം പി രമ്യ ഹരിദാസിന് കാർ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലാണ് അനിലക്കര കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനെ വിമർശിച്ച ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് അതേസമയം തൃശൂരിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് വരുന്നതുവരെ തുടരാൻ ടി എൻ പ്രതാപനോട് കെ പി സി സി നിർദ്ദേശിച്ചു പട്ടാമ്പി എം എൽ എ മുഹമ്മദ് മുഹസിനെതിരായ ഗുരുതര ആരോപണത്തിൽ മറുപടി പറയാനാകാതെ സി പി എം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മുഹസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം ഉയർന്ന ആഴ്ചകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും നേതൃത്വം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല എം എൽ എക്കെതിരായ ആരോപണം കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റി പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളെ നടക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വധശ്രമ കേസിൽ പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി ബഞ്ചൂർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ഹർജി തള്ളിയത് പരീക്ഷാ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികളുടെ ഹർജിയും കോടതി തള്ളി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ നാളെ അധികാരമേൽക്കും ഇത് നാലാം തവണയാണ് യെദ്യൂരപ്പ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നതായി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞു കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മൂന്നാമതൊരു കക്ഷി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞു പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിന്റെ വിഷയവും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ വിവാദ പരാമർശവുമായി പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ രംഗത്ത് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണം ഇന്ത്യയുടെ പ്രാദേശിക വിഷയമാണെന്നും തദ്ദേശീയനായ യുവാവ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും ഇമ്രാൻഖാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് തിരശ്ശീല ഉയരാൻ ഇനി കൃത്യം ഒരു വർഷം കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തിയിൽ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി കായിക ലോകം ഒരൊറ്റ കാളിമുറ്റത്ത് സംഗമിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾക്ക് ആതിഥ്യമരുളാൻ ജപ്പാൻ ഒരുങ്ങുന്നു ലോകം ഇതേവരെ കാണാത്ത അതിന്യൂനത സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വിസ്മയ അനുഭവമാകും ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് എന്നാണ് ജപ്പാന്റെ വാഗ്ദാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപത് വരെയാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇതോടെ ഈ മണിക്കൂറത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം